在开拍前，我们四个人约一下，约一下，然后我们就出去吃饭。然后后来出去吃以后，他就他就突然哭了。<笑>你哭的点是什么？就我就觉得。我们干嘛哭？干嘛哭？我觉得很开心。<笑>欢迎收听娱乐扭蛋机，我是杨俊鹏，我是林家威，欢迎永信 CP。Hello， 耶！ Yeah! Yeah! 近距离爱上你，要跟大家见面了。哎、欸，我们录音的这一天是那个要准备首播，刚刚陈立安紧张到胃痛。<笑>真的假的？他紧张到胃痛。你们两个今天心情会紧张吗？其实我还好，蛮轻松的。我觉得来玩、嗯、玩闹的。你心情是蛮轻松的，是不是？<笑>对我现在蛮轻松。那我也蛮轻松的，因为其实我自己有时候会听 podcast， 所以我很兴奋。你很兴奋？为什么？对啊，因为没有接触过这类型的、啊。哦，没有真的去录过 podcast 没有真的去录过节目。对。可是我是说，可是因为其实相对于 podcast， 今天晚上要首播这件事情。哦，对不起。<笑><笑>我在晚上首播这件事情会不会紧张？哦，不会啊，也不会紧张吗？嘉威、啊、也不会紧张，我蛮紧张的。你蛮紧张的，对。你紧张的点是粉丝的反应吗？就是、粉丝也有，因为前面真的是蛮黑暗，蛮黑暗。好，因为观众朋友跟听众朋友现在可能还不知道《近距离爱上你》在讲些什么，跟你们各自的角色，要不要先跟大家介绍下剧中的角色好了？嗯，呃，我我是在戏里面演的是叶信思，然后、嗯。那个嘉威是因为我弟弟，他是傅永杰、嗯嗯，然后我们是，他是我基地，嗯，对，然后我们之间，因为我从小是跟我爸爸一起生活长大，然后妈妈在小的时候就去世，所以我跟我爸爸感情非常好，然后后来他跟他妈妈进来，嗯，我们家，然后我们就一起相处，然后我们会有一个兄弟,兄弟对，我们会有一个亲情或者是爱情中间这样子一直迂回的一个状态，一个禁忌的一段爱恋这样子，对，好，那弟弟的部分。那我演的是傅永杰嘛，就是他弟弟、嗯。然后他的角色其实就是比较黑暗，然后腹黑嘛，然后有点心机、嗯，然后一但是因为他的背景，造成他现在有这个状态。然后他其实不相信任何人，嗯、他也不 care 别人给他的爱，嗯、但是他唯独哥哥给他爱，让他感受到最真诚，然后暖化他的心。嗯，对，所以他才。愿意相信他，然后他的心中其实也只有他这颗太阳这样。嗯，对。那我好，我先好，我先问那个嘉威哈，嘉威，你那时候收、嗯、就是知道那个傅永杰这个角色的时候，你在接演之前，你有挣扎过一下吗？我自己其实没有挣扎太久，因为我看到他的角色背景，嗯、然后他经历过的一些事情之后，其实蛮打动我的。嗯，我会觉得我很像可以胜任过、胜任这件这个角色。角色对、嗯，然后。就很像可以感同身受，然后我很常看剧本，看到自己一直掉眼泪、啊，就是受不了。对，因为他太多比较黑暗、比较虐心的部分。你是说你在其他接其他剧本的时候也会有这样的状况，还是这一次特别的？其实这一次特别，就是我读完本之后，你你有哭哭很多次？对，我哭了很多次，自己在家的时候。嗯，所以那时候就决定说要来。挑战这个角色，这样子，对我就觉得我可以胜任、嗯，就感同身受的感觉，试试看这样、嗯。感同身受代表的是有某方面的同一种经历，哎<笑>，你要小心用成语、哦你。你有你有你有什么？你有你有什么样的那个吗？你有触动？你有触动到什么样的哪一个部分？不要不用不一定要讲明确的事件，可能是哪一个部分是有戳到你？就是因为我觉得我刚入行的时候比较开始自信心不足，然后因为上面很多压力嘛。然后有很多学长姐、哥哥姐姐、工作人员，然后我就会开始觉得自己很像，真的不怎么样。然后开始可能试镜啊，开始会被骂的时候，我就会自信心越来越下降，就是一直在打击你。嗯，就你很像只能自己增进，但是又没办法，因为永远都不够，就是上面永远比你更好的人嘛。但是我觉得是在我演戏，然后学表演的时候，才慢慢找到一个。方向，然后我觉得我成为别人是一个我自己觉得很开心，我可以成为他的人生这种感觉，过不同的感觉这样子，对，對演一个不同的人生，然后体验他的生活。我没想到第一开始第一题就连点灯的 feel， <笑><笑><笑>就是超<笑>超深入的，有没有？好，那那那俊鹏呢？你那时候接演这个角色叶信是这个角色，跟演 BL 剧的时候，你那时候有想过一下下吗？有诶、欸，其实我有想过一下子，嗯、因为。毕竟没有尝试过这类型，也不知道自己能不能做到。嗯，对，所以就是我觉得这种东西就是需要自己去建构或者自己去想一下。嗯嗯
。但是，但其实我挣扎的时间，我也没什么挣扎。我一下就，因为我就是跟，因为其实这对我来讲，都是就都是爱，嗯，然后都是一样东西，所以我觉得其实也没有什么，嗯嗯、特别的不同，没有什么特别不同，不同，对，就很快就就是接这个角色，对，很快就就 OK。嗯，那你们两个，因为这次要演的是兄弟，其实他的那个情感跟一般的情侣又有一点点不太的。嗯、那你们两个这这次在为了这个戏的准备过程中，有没有特别做哪些准备？这样子，我我们做准备应该是在一开始排练的时候吧。嗯，一开始排练的时候，我们因为导演也不知道我们的大概的尺度，或是他在哪里，对，在哪里。然后我们就，嗯、所以我们一开始排戏的时候，我们就排。亲密戏，对，就直接来亲密戏。<笑>我们有先去读本，嗯、然后读本的时候，我们就有些，哎、欸，那我们试试看这一场，嗯，对。然后这这是一个很酷的方式，因为你一开始我们两个真的不熟，嗯，对。但我们第一场就拍，就拍一个是很亲密的，对，非常是有到亲嘴，有有亲有亲嘴有亲嘴,嘴，然后还有。就有脱脱，对对对对对对对对，第一次对第一次就这样，所以第一次就是两个人正式第一场拍的戏就是这么这么这么美的戏，对，那时候还没开拍，然后我们就在导演他们那边办公室排练。是你们主动提出这个要求的吗？我、哦、没有导演，对导演，<笑>导演<笑>导演<笑>我说呃，导演是这么<笑>这么刺激。<笑>那你们那时候听到导演的指令的时候，没有吓到吗？他说哦好，对我们就就就就就说好，但是但是这个很酷，就是他。这种方式反而让我们很快速的拉近彼此的距离，嗯，因为就是一种身体上的这种熟悉感，感就知道说这个人这个人的长什么样子，然后他的摸起来的这个手啊，或者是身体是什么样的感觉，嗯、所以我们会有一种。亲密感，所以其实一开始是有点呃有点吓到，可是后来其实蛮感谢导演这样的安排。对啊，对，就这样安排，最快加深彼此的相处。那你们两个其他私底下嘞，还有没有特别做哪些的默契的增进的部分？因为我们比较多就是现场<咳>，然后不然就是他有时候会接送我，或者我们会去运动。嗯，他会接送你？对，他有时候会接送我。你说上下就是去去去工作，对，去工作有时候会接。对，但是我觉得那一段时间是。很快可以拉近彼此，因为车上就只有我们两个、嗯，然后我们两个可以聊一些。那经纪人呢？哦，经纪人自己去。<笑>就是，所以你们是,是我们的共处时间，我们自己的时间。<笑>这是你们本来就讲好的事情，就对、嗯，就是说我们希望可以用靠温馨接送情的方式拉近。也没有，其实我没有讲，对，没有讲，就是就是因为我想说。他他有我弟弟，我想说，那我应该是平常需要多照顾他一下，所以我就问说，哎、欸，你明天，因为我们有时候去林口拍就会比较远，我就说，哎、欸，你弟弟，你明天要怎么去？然后你有车搭吗？他说，哦，有，嗯，然后说，哦，好，那，啊，他说没有，然后我说，那我送你，嗯，对。嗯那就送他，我就送他去。对，然后他就说：“那你可以帮我买一杯咖啡。”对，我我我,我就到那个，<笑>我就说：“那你等下在那个星巴克那边等我。”对。然后，然后后来说到我说：“哎、欸，那你要不要喝咖啡？”他说：“呃，好啊，还是什么？”我说：“那那你去买一杯啊，我要喝什么？你去帮我买，我再给你钱。欸”哎、欸，你那个，你这招很贱呢、欸！你知道是先问别人要不要，然后就说：“哦，好。”他原本以为你要买，然后想说：“那你去帮我买这样子。”对啊。对。那接送你是坐副驾吗？哦，对，我坐副驾、嗯，坐副驾。那那你系安全带的时候，他有帮你这样子系吗？<笑>没有是没有啦，<笑>他他一上车的时候，我就哎、欸、那咖啡我就先拿了，对，还只喝咖啡，<笑>自己先喝一口，没再管他。<笑>可是你们初期在做同个，在那个因为车子这个空间其实是很亲密的一个密闭的空间呢、欸，对、嗯，你们那时候一开始的时候不会很尴尬吗？还好之前都。身体都摸过了，了、啊，该摸都摸了，有就反而可以真正的开始聊天，聊天肉体上的，就是真正的聊，<笑>對其实他会尴尬了。对，那你们聊聊什么？有有聊说他就是。对工作跟表演，就是为什么会想要做这个事情？对，然后他,他就会分享他之前的一些想法。对对对对，就是一路这样。嗯，所以他刚刚讲他讲那个很点灯的那一趴，是你你知道这件这件事情。他讲说什么他没有自信啊，然后什么什么的，就是很就大家听过，很感触这样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以你听过，你知道他讲这件事。对，像另外两个就不知道。嗯、<笑><笑>对，他们应该蛮难的，蛮蛮难的吧？所以你会很心疼他吗？就是他那样子的那个没自信的部分，不会啊，<笑><笑>没有没有，因为因为这个是大家都是这样来的，所以就是会觉得应该是不会心疼，因为就而且我会觉得说，对我我觉得男孩子就是有时候会需要这种磨练，对，会需要这种磨练，所以我不会觉得心疼，但是我就会知道说他现在在哪个状态。哎、欸，你这个个性很哥哥哎、欸，就是那种也不会是那种太。宠溺式的那种说，对对对对对对对对好啦，这样这样就是那种，对我不会
就是你就是要去面对这件，对对对，他是这样，他就是这样就要碰，对。所以他给你的建议也会是那种，就是你有印象中比较深、印象深刻的吗？他给你大家是怎怎么样的方式？我好像也不会给他建议，因为我会觉得说，每个人都有每个人的方式、嗯、去面对事情的方式。我只会跟他讲说，那时候我是什么样的状态，对对对对，我会讲说我自己。然后如果你觉得 OK 的话，你也可以试试看、嗯。但我觉得就是，我主要那时候好像有跟他讲说，就是你。做你自己喜欢做的事情，对，还有去感受自己喜欢的，不要强迫自己去做一些对你不喜欢的对对东西。对，因为我自己是一个很做自己，我如果我真的不喜欢，打死我都不会去做。嗯，然后我也知道说弟弟大家也是那种感觉吧，我觉得大家都是这样，嗯，就是但有些人就是会强迫自己去做，但他做的做的时候做出来的时候就就很痛苦，对他自己也不舒服，那可能效果也不是那么好。到底以前经历过什么样的经历啊？<笑><笑>这样说真的是忍不住了没有？<笑>但是除这个这个部分，像哥哥之外，其实还有另外一个。另外一个比较逗趣的部分是，听说安俊鹏很爱整整你，是不是？<笑>很爱整嘉威，<笑>对，他是到底有多爱整你？<笑>我就是一逮到机会，我就要戳他一下那种，就是休息，就是、嗯，他只要吃饱饭，他就来找我，嗯、他找我，<笑>我觉得弟弟，他是怎么样闹你？这怎么闹？来你自己分享，我就会。拍拍戏的时候就比较多，没有在录的时候，平时在戏里面，哥哥就是对弟弟很照顾，很温柔。对啊，然后就可能说，哎，你这边有什么？然后我就会可能摸摸他头啊，然后或是可能他没有地方住，我会就是帮他铺被子。就有一场是这个样子，就是我,、哦、我以为是说真实生活中，没有没有没有，到底经历了什么样的生活？<笑>就是他那一场就是要帮他铺被子，然后我就说你要。盖好被子要盖好，不然你会晚上会着凉啊什么什么的，然后怎么样怎么样的、嗯。但在排的时候我就说，我就把被子这样，我不愿意抱被子，然后这样放下来跪下来帮他铺。然后排戏的时候我就直接这样，赶紧铺啦，快点铺快一点，<笑>就故意闹你。对，然后他铺一铺铺一铺，那时候到最后就是可能哥哥的角色就是可能温柔啊，好了，弟弟我帮你铺、嗯。然后后来最后他就在那边停下来看我。我看怎么看，赶紧铺啊！哎<笑><笑>、欸，你这个很军事化、<笑>军事化的那个训练、啊，可不可以铺好啊？<笑>对啊，你快点铺好，你在干嘛？<笑>那嘉威有印象比较深刻的吗？除了这个之外、啊，被整的部分，被整的部分最严重就是他，我们我休息一个礼拜回来那时候，嗯，对对对，<笑>他怎么样？這個、就他就叫全剧组的人、哦、不要不要理我，理对,對然后就真的我一回来之后，我就一进来就嗨大家早，然后大家就看我一下。然后我想说，哎、欸，怎么了？就是是不是拍人不顺利啊？嗯、<笑>对，然后到底怎么了？然后后面就是开始我跟人家打招呼，都没有人理我。嗯，对。然后我就想说，到底是怎么了？还是我就是得罪谁？对，我想说，我也没干嘛，我不就休息一个礼拜而已嘛、嗯。然后后来直到后面是立安看不下去，嗯，然后他就他，就是我们在拍大合照的时候，他还这样子。我想说，干嘛？<笑>我就想说。你你到底想干嘛？<笑>我就觉得他是又是他来弄弄你的，对。然后到后面，就他们才一起过来的时候是整我的，就是才揭晓这件事情。所以这个主谋是你吗？就是他，是你。那你为什么要为什么要突然要弟弟就是有一种你没有发现他有一种特质，就是他看起来这样子，你就会想要戳他一下，戳他一下，然后戳到有点快生气，<笑>或者他他会想反击，然后他反击的时候又很弱，<笑>所以你就会想看他到底想要干嘛，但他就有一种想要。做什么？但是，那所以呢？他很无奈。对，他就哦，他很无奈。就这样子，他说：“好了、啊，现在都霸凌我啊，然后什么欺负我啊，然后什么。”然后我们就好了，好了，好了，就安慰安安抚他一下，安抚他完之后呢，再过再过一下子，可能过一个小时再哎，然后就又可以继续弄。哎、欸，那我好奇，你们在学校也是这样子的吗？我说个别在学校，就是那种你是属于比较常会被闹跟被逗的人，然后你是属于那种可能会带头去整别人的人。你们，我现在感觉好像有可能是这样子的类型哦。我在学校反而是比较带头去弄别人，<笑>他那时候遭报应哎、欸，<笑>对啊，我就觉得为什么到时候会变这样？你那时候报应哎、欸，就我不是不是这种一上之下，就是我们彼此间打闹，但我就很多鬼点子，然后我觉得哎、欸，我们一起弄一下他，整一下他。你怎么样整别人？你现在想同首先问安俊鹏，安俊鹏，那你是那你也是一样在学校很爱整别人的吗？我还好，我讲我是不随便整人的，是因为我觉得他可爱，所以我才会有时候会想逗弄他。我是喜欢他被闹的被闹的那个反应，反應对，你也不是轻易出手的，对，就是因为有因为有些人你弄他，他可能就是他可能会不开心或者什么，但或他反应没有那么你弄他，他没反应，你没有成就感，对，就是没有成就感，很无聊。但他就是他就看着我不会生气，<笑><笑>所以现在有有感觉。我跟你讲，那那个我也我也会知道你会生气，但是就是你要拿捏好那个分寸。你这个有点 S T 值哎，<笑>他是他是，你这个有 S T 值哎，他完全是，就是有点喜欢。
那个弄人家，对啊，对啊，就喜欢欺负他，这样弄人家这样。就是你看到有有有有时候会有一些那种狗狗或是。很胖，然后腿就很短，然后就觉得天哪，好可爱，然后就想要去弄它，揉它羽毛，对对对对对对对，就那种感觉。然后你说它是狗是不是？它<笑>就把它，没有我把它当小绵羊，对，把它弄你这样。它叫做小绵羊，然后很像狗狗这样。好，那嘉威来分享一下你学校怎么样整人的。就我之前住宿，嗯，然后我就会就是隔壁间就是不认识的，嗯，对，但是彼此有打过照应啦，然后我们可能在洗澡的时候。就会装一盆水，然后往旁边泼，<笑>然后就看出来是谁。你就往后面泼，是不是？就往隔壁间这样泼，但我也在洗澡，嗯、对对对，然后就往隔壁间泼。所以还有可能正在擦干。啊，对，就我们不 care， 就还是你，就大家都男生、啊，你这个是霸凌吧？没有没有，真的好玩，<笑>大家不会生气。那因为嘉威也有提到说，其实你有曾经想要当过男团，对，你有想要组男团，现在就是我刚进公司的梦想。但我想过，就是如果我在团里面会是什么角色？对，会是什么样的角色？好，那我那我们来听听看。因为你安全梦到这件事情吗？团里面都会有不同的担当这件事情。我懂，我知道。对，你那你，对，这样我就觉得我自己是可爱担当。忙内。对，可爱担当。因为就看到我没有人会说，哎、欸，你好帅，都会说，哎、欸，你好可爱。<笑><笑>就给你这样称赞这样子。对。你听到听到这个称赞是会觉得是开心，还是讲说我想要帅这样子？就一开始，我当时想说，为什么都不是帅？但后面我就好，就就这样吧，我也没办法。可爱这样子，对。所以你想要当就是那个忙内，就是比较可爱担当这样子。对，我觉得我自己就是那种可爱担当。然后我觉得俊鹏就是暖男担当，可是他爱整人，<笑>对啊，这样会有点矛盾的。像他，他暖男是有些 moment， 嗯，对。然后这样他的声线，他有时候会很温柔的讲话，什么意思？就他有时候把安全带系上，这样子吗？类似，<笑>类似，类似。<笑>在他还没有开机的时候，因为他早上通常来的时候，他还没有那个整人的心情。<笑><笑>我还在暖机了。对，他在暖暖机，然后他就会说：“哎、欸，开机中，早安，弟弟，吃饱了吗？”中，然后很低沉。对，就是很迷人的那种還沒開始，有点深夜 DJ 的感觉。嗯，<笑>深夜 DJ， 對對對深夜可能是类似那种感觉，类似那种感觉。暖男当担当，那另外两位嘞？善成，我就觉得他是。帅气担当，他真的没话说，他就是帅气。嗯，对。然后立安呢，就是美丽担当，美丽担当，<笑>他就是一个很漂亮，对，他就很漂亮，然后就是一个美人，花美男。看到立安的时候，你们有就是想说这个人要从漫画里面走出来？对对对，嗯，有有这种感觉，花泽根本就是。那你有说天哪，怎么会这么漂亮？看着他，这么漂亮这样子。那你们两个后来确定彼此要搭档的时候，有对对方初初步的印象是怎么样？那时候。你们两个以前是不认识的吧？不认识，不认识。初步的印象，对，刚开始那时候对对方印象是怎么样？他一开始就，我一开始很闷骚，对他不讲话，他都不讲话，他就装酷啊。他想要，他想要跟人家说他帅，帅。可是，<笑>可是没想到其实还是可爱。<笑>对，后来被发现是可爱，装不下。就我一开始很闷骚，然后我都不太敢讲话，嗯，就是比较近了，我不太敢跟他们玩。但我知道我久了就会这样。你是比较慢热慢热的，对，比较闷骚型的。慢热闷骚型，那你那时候看到安俊鹏嘞？他一开始哦、喔，其实我也蛮闷骚，对他也是闷骚，但是我没他那么闷骚。我觉得我表面上还是啊 ，OK OK， 但是他是那种大方型的那种，然后我是真的变，真的很害羞，真的很害羞。嗯、害羞对，那你们拍亲密戏的时候也会是这样，也是这样害羞吗？因为我们我现在讲到亲密戏，是因为我们现在看到片花。最有印象的就是擦防晒乳的那那那一段戏嘛，<笑>因为导演那时候就讲说，就给我摸下去就对了。对对对,對。那你们自己那时候有做什么样的心理建设吗？那时候其实，在拍那场戏的前面，我们就已经拍过床戏了。哦。所以那就算小 case、啊。对啊，小 case 啊，根本就没什么，所以那就摸吧，反正也也不是没摸过。<笑>就直接就直接来这样子，对啊对啊。對啊但那排戏的时候，我觉得比较<笑>就比较紧张，因为那就是你们讲的，就是第一次的排戏，第一次的那个排戏，那时候情况是怎么样？就是我就真的很认真，妈擦防晒乳，然后超用力擦，超用力擦，你知道吗？然后我我我那个剧本就想说，就是我好像有一点什么。感觉、嗯，但他就很用力这样，然<笑>后在搓背那个。我说：“<笑>拜托，这样谁会有感觉？你可不可以好好擦？”人家擦是有伸出来的感觉。对对对，我就一直在搓。去角质。<笑>那你后来跟他讲吗？叫他轻一点之类的吗？嗯
导演在旁边看不下去，哎、欸，你那个，好，你可以用抚摸的吗？你说你要温柔一点，不要那么用力，然后就调整，对，他就调整。那除了这个，除了这个之外，还有没有什么其他是你们觉得也是蛮害羞、害羞的戏？蛮害羞的戏哦、喔，对，在合合体间那个，有、哦、有一有一天晚上是我们在。新新装吧，然后某一个广场的楼下，那边有一个很漂亮的一个河堤水水水池，然后旁边有一些走道啊、嗯，就大家可能会散步。然后我们它是一个，它这个河河就在下面，然后它是一个走下去，然后所以这边有个坡道，对，所以我们就在坡道那边清，嗯，然后呢，但是上面是平台嘛，嗯，所以清的时候，我们后来就卡的时候，我们就一台就这样看，上面就一堆人这样，全部都是路人，你们。对，全部都是路人，然后在有那种，还有那种小妹妹、小弟弟那种，然后全部人都这样、哦、在看，然后我们就<笑>天哪，超害羞超害羞的。<笑>所以那时候心理建设是因为很多人在关注你们，是不是？对哦，就很像那种小情侣在偷偷暗上、偷接吻被发现那种感觉。对，我我觉得我觉得那个感觉画面其实是是蛮可爱的啊，我觉得那个那个感觉是蛮可爱的。其实那个光很很很可爱，就是因为它是一个黄的光，嗯、然后它就这样打在我们两，然后我们就走一圈，就是我们像是一个那个在拉拉拉，然后我们两个在那边亲，然后就上面就这样一堆，全部都是一排人，<笑>一排人就在那边看，然后还有人跑那个走到最前面了，这样看着你们，这样看着我们。好，所以这个就是在正片当中之后要看剧情才知道发生什么样的事情这样子。对对,對。那你们两个接拍。B L G 之前有没有特别跟家人、公司或者是朋友特别做哪些沟通嘛？虽然说现在 B L G 就是蛮蛮蛮多人都在喜欢了，嗯、可是可是大家的接受程度可能不太一样。嗯、那你们那时候在拍之前有没有特别跟谁沟通？我其实我自己没有顾虑那么多，就我看了剧本，我就觉得我蛮喜欢的。反而是我的家人，我爸妈，嗯，对，然后我就一直在想说试着开导他们。他就说哦，这只是，就是爱，就是不分性别啊，然后就很纯粹的爱去发展，嗯，然后结果我爸妈也没觉得怎么样。哦，你说你，你说你原本跟他们讲之前，你其实会担心。对我很担心，我就想说我要慢慢的开导他们，然后让他们接受。在讲说你要接演之前，先给他们这个观念。对，你怎么样突然？因为谁没事会突然在夹菜或聊天的时候突然讲说爱爱不分性，<笑>你可能会讲，你可能真的会吓，<笑>真的会吓到他吧。因为我跟他说，我就是最近在就是接了一部戏、嗯，然后就先跟他说就是 B L G， 然后他也不知道是什么，你怕不知道 B L 是什么这样子。对，然后就慢慢跟他分享，我就一直慢慢开导，然后,後來我爸妈就听完之后，然后完全不以为，他说哦很棒啊，然后去拍，然后就很开心。所以他们没有反对，没有完全没有，完全没有。嗯、那安俊鹏嘞？我一直以来我拍戏都是，反正我完全没有跟我爸妈讲，就我觉得也不用多说，嗯、因为是我自己要你自己的工作，对我自己的工作，我自己 OK 最重要，嗯、所以反正是跟自己有稍微沟通对有沟通一下，就觉得哦，我可以胜任嘛，我可以做得很好嘛、嗯，然后要给予这个角色一个什么样的的个性，嗯，对对对对，因为我觉得内心是需要有。很多东西，因为我不想要就是演一个这个，但是又不像这个东西，嗯，对，所以我反而是对自己，我对家人，家人他们应该都他们都很 OK， 他们觉得哦，好啊，好啊。那你们两个相处至今到现在，就是如果要对彼此讲一些感谢的话，就是不管是呃，因为你们其实从前期的，就是定下这个角色做准备，然后到正式开拍，然后以及这阵子的那个宣传，对，应该想必有很多的。对对方有很多想要讲的感谢的话，或者是什么样的感言，对，留这个空间留给你们，有没有什么话想要跟彼此说？私下聊天应该不太可能会讲到这这件事情吧？不会，不会，没有对对。现在还有温馨接送情这件事吗？当然没有，拍完戏之后就没有，没有，没有，没有。<笑>没有<笑>好，有没有什么话可以趁这个今天跟对方说的？谁要先讲？啊，我先讲好了。好，你哥哥先讲。对了，就是。拍的这个，因为我之前都是，呃，在拍别的戏的时候，我都是通常属于被照顾的，都是饰演可能年纪比较小啊弟弟的，所以通常都是被照顾的人。但这一次后来，嗯，认识他之后，就有一个，有点像家人又像朋友的这种感觉。嗯，对。然后虽然我虽然我平常就是很爱欺负他、嗯，但是我还是很保护他，就是有一种。就是我可以欺负他，但是
，别人不要，别人不能欺负他。对对对，别人别人不能欺负他，因为如果别人欺负他，我会觉得你干嘛？就是，所以我可以我可以欺负啊，你干嘛要欺负他？哎<笑>，这体质又出现了。对对对，我就是会有点欺负他，然后又会保护他，对，然后就会想要照顾他的这种感觉。嗯嗯嗯，好，弟弟，我是觉得他其实。他其实一直就像一个大哥哥，从一开始都是他会主动约我们出去，然后联络关系，然后他也教我很多事情，然后分享他自己的心事啊，或者经历给我，然后我就会觉得，这这段时间我觉得会是一段在我人生中很刻骨铭心的一段回忆，就是他这个人，嗯，就是他这段时间真的很像。我的太阳一样，嗯，对，就是哭了<笑>、欸。你很走心哎、欸，<笑>你、啊、就是我很，对我很感性，对你很走心哎、欸，所以你其实觉得这段回忆对来讲是非常重要、很珍贵的回忆，这样子。对对对，这一段。天哪！对啊，你这个忙忙内担当，好小心机哦、喔。我弟弟他其实就是很贴心，嗯，对，就虽然他看起来这样，但他其实怎么意思、啊？看起来怎么样？<笑>看起来这样，看起来。他可他没有，他看起来有时候，因为他平常可能你没有，他没什么表情的时候，就是比较酷一点，嗯，对。但是他在私底下其实还比较也很贴心，他很细腻。就我就是感性型的嘛，然后很常，就我还记得我们第一次出去，我说啊，落泪。我们第一次出去，因为我们就是说，哎、欸，那我们在开拍前，我们四个人约一下，约一下，然后我们就出去吃饭，然后后来吃一次以后，他就他就突然哭了。<笑>你哭的点是什么？就我就觉得，就是你干嘛哭？你干嘛哭？我觉得很开心。<笑><笑>你来再问你好吗？那时候哭的点是什么？嗯，就因为我觉得我们四个很紧密，就是真的很紧密，不只是表面上的朋友这种，很像我们的心灵跟感受都彼此绑在一起，然后就很像家人。对，就包就不，其实不止他，是我们四个人。嗯、对，然后。这样子绑在一起，我就觉得真的很难得可以遇到这么好，然后又同龄的这种朋友伙伴。对，然后我就那时候就其实还掉眼泪，然后还是陈立安发现，然后陈立安就你干嘛？<笑>默默擦眼。被吓到吗？就大家傻眼，然后说你干嘛哭？怎么了吗？就是其实然后突然哭，就对。那时候我也还没欺负你啊。<笑><笑>我觉得可能对比你刚刚讲说，可能你前前面有经历过一些不安全感的时期，嗯、可是你现在找到一个归，就是有一个归属感、嗯，对对对，你觉得很安心、很温暖这样子。嗯、但是刚刚在你们对话这个过程当中，我突然有个问题想要问安俊鹏，就是因为你刚刚讲说别人不能欺负你，只有你能欺负他、嗯，你是不是现实生活的你在谈恋爱当中是也是占有欲很强，是占有欲很强的人吗？是。你有你有什么是？你有什么样子的印象比较深刻的例子吗？但你在想的同时，我先问嘉威，那嘉威你你也是吗？你也是会是在谈感情中的你是怎么样的？的你，就我是一个很随遇而安的人，你也逆来顺受。对我也是这种，然后别人骂我，就算不是我的错，我就好好，只要不要吵架就好。<笑><笑>所以你是比较逆来顺受型的，对，就我会默默承受，但我就是我会一直忍，一直忍，我觉得。我可以自己消化掉就 OK， 就没事。那通常如果要提分开，是你提还是对方提？通常就是对方提，因为他会觉得我一直这样忍，是不是不爱他？你知道吗？<笑>就没有什么表现。就有时候很像别人想要吵架的时候，他就想要跟你有一个互动火花。对，那你也不会吵？我不会，我不喜欢吵架。吵架那可是如果他冤枉你说你什么样怎么样，你做错什么事情，可是你其实没有，那你也不会讲这件事情。就我当然会讲，但是如果他一直说你有的话，我就觉得那就算了，我就会忍着。但我很常就是自己憋到自己一个人就是掉眼泪，就是你觉得很有委屈，我就觉得为什么要这样子，或者我就没有这样。嗯，对。然后那如果对方离开之后，你会反而是松口气，还是更难过？通常会到离开，就是会松一口气<笑>，<笑>就是不能忍了。对，就我就觉得啊，然、哦、后大石头放下，整个就没有负能量，没有压力这种。那你会不适合谈恋爱啊？其实我想过这个问题，<笑><笑>真的假的？就有时候我觉得啊、哦，这样我是不是不适合谈恋爱？就是我很像会给别人压力，然后别人也会给我压力，但我不喜欢承担别人的想法，你知道吗？你想很多哎、欸。对，我就。我是水瓶座，哎、欸，我也是水瓶座、哦。<笑>那你会吗？我好像还没有那个对象可以想。<笑><笑>就
个是先比较实际上的问题。<笑> okay. 我再跟你好好交流。没问题。那回到安君宝身上，占有欲这件事情。哦，我占有欲跟控制欲其实都还蛮强的啦。嗯、对，我觉得真的有 S T 值啊。他狮子座。好，你先讲你你会怎么样子的那个？就是我会管。<笑>你会管他多多？<笑>非常多，我爱管。现在好还好，但是以前就很爱管，穿衣服啊，然后跟谁出去啊，然后去哪、啊、我都会管。那如果就是可能回讯息没有回很快，这个有时候还好，那看我心情。<笑><笑>那踩到那不能踩到你的点是什么？就是你不能踩到点哦、喔。对，说谎吧。嗯，我们讨厌别人骗我，然后有就是嗯，说谎我不我不能接受，我会发飙。说谎应该很多人都不行吧？谁可以啊？那有些就像他，如果他女朋友跟他说谎，他可能就是哦，好了好了，嗯，对对对对不对？因为我也对啊，其实我也不喜欢吵架，谁<笑>喜欢吵架？但是没办法，就是就像你说，就是如果你今天他你明明就没有，你觉得你很委屈，嗯，你就跟他讲出来了，嗯，对啊，就是一个沟通嘛。虽然可能是吵架，但也是一种沟通，至少比什么都不讲好啊。<笑>那那那除了说那说谎之外嘞，其他还有什么会很 care 的事情哦？嗯，我爱吃醋，我是个醋桶。应该吃醋哦。<笑>如果对方跟别人出去，<笑>对，即便不是单独，也不行。即便不是单独哦，如果因为单独一定不可能嘛，单独单独一定不可能。看是谁，单独有时候单独还是会啊，就有些朋友还是可能约约还是会单独去吃个饭或什么的。嗯、对我就是还是会吃醋啊，但是我就会尽量让自己看可不可以憋着。但如果但其实我通常都是不能憋的啦，对我憋不住了，所以憋不住我就会个性。对，你会讲什么？你会说为什么我没有跟我，为什么跟他出去这样子吗？传讯息跟对方讲？不会，我可能会在某方面，在别的时候，我可能我可能在结束，欸、结束没有没有，在结束的时候我会有点小抱怨。哦，在某方面，另外一方面好好，没有没有没有没有没有，好好抱，<笑>听起来好猛哦。<笑>我说别的时候，就是我可能会<笑>。在跟他在他在吃完饭结束，因为我去好好你有你的手，<笑>我，我<笑>们要什么什么意思？什么好好？不是，就是在结，因为当下你如果这样跟他讲，会影响到他的心情，所以我会试着去憋着，对，但是我就会可能要求他，可能会要比较快回我讯息，或什么。当下，对对对，当下会回。你告诉我一下跟谁去？为什么？就去跟谁去，一定要提前先讲。要写申请表给你吗？不用不用不用，就在我今天跟谁去吃饭，然后提前三天申请表。有有，我就他就说我跟谁吃饭，我觉得我可能以前就会说，嗯，啊他谁，然后什么什么。啊、为什么要跟他去？对你干嘛跟他去？要干嘛约你？嗯，那你自己会做到做好吗？自己会以身作则，做好这件事情。没有，我就是一定是一群人，我不会单独。没有单独，很少。那如果真的有要的话，会我那我想这一点的话，我就很公平，<笑><笑>我就会跟我就会询问说，哎、欸，那我,我如果这样子 OK 吗？你会不会？如果你觉得不高兴，那我可以不要。嗯，对。哈，我好想知道他在哪方面怎么样好好的报复对方、啊。<笑><笑>没有啦，我就是就是会有时候就会吵架、啊。嗯，对啊，就这这方面而已啦。好、啊就是，对我我我我我我我比较忍不住，我就会比较。<笑>我觉得直接跟他讲，那对方可能也会觉得啊，这是朋友吃饭而已啊，你干嘛要这样？哎呦，哎呦，我这这一次，因为其实之前我们在<笑>之前在其他档戏的时候，我就遇过，就是我们就有接工工作工作有有同台过，嗯、就是一起一起工作过。然后我对你真正的比较认识是这一次。对啊，我我讲，对我以前不一样吧？我以前就是很就很闷骚，你以前就是一个。男孩，嗯，你现在是男人，而且是有 S 特质的男人。<笑><笑>你终于真正做自己了，我做自己了。你终于做自己，这看着不一样哎、欸。对不对？对啊，你以前感觉是一个大男孩的感觉。对,對，好了，那最後<笑>最后两位再来好好的跟大家推进一下《近距离爱上你》这样子。好，这是一部我觉得有欢笑，然后也有很多泪水。然后亲情跟友情模糊不定，嗯，对的爱情喜剧，嗯，好，安俊鹏，就是他，他这个其实蛮，我们我觉得我们自己这一块是会蛮感人的，嗯，对，因为他们他们是谈恋爱，但他们也有他们的他们的一些事情跟他们的情绪，但是我觉得，因为我我自己是对于爸爸妈妈这一块，我会有很大的感触，嗯，所以在演出上的时候，我觉得会。
会有一个会看到不一样的一个东西，跟接受不一样的情绪、嗯。不光只是谈恋爱，其实这个环节可能会讲到很多某个人、某些人的心声。对对对，其实跟家庭之间的拉扯，对，还有自己跟自己内心的冲突。嗯嗯，所以我觉得这个是蛮特别的。好，嗯，值得期待，值得期待。好。相信观众朋友看到看到整整集下来之后，希望你们不要误会，说我跟安俊鹏其实是一对 CP， 因为今天在服装上的搭配，啊、<笑>真的真的，感觉好变是，不要这样讲啊，偷掉，偷掉。好了，没有了，今天谢谢两位来，然后就是希望就是戏有很好的那个成绩这样子，然后那个获得大家的肯定，因为我们目前看的都非常的喜欢。然后也是希望观众朋友喜欢、嗯。好，今天谢谢两位，谢谢。如果喜欢我们节目的话，记得按赞、订阅、分享，然后在 Podcast 订阅，然后跟评五颗星。拜拜，拜拜。